11 января 1922 года молодой канадский ученый Федерик Бантинг впервые в истории спас жизнь больному сахарным диабетом мальчику, сделав ему инъекцию инсулина. С сахарным диабетом первого типа долгие века пытались бороться при помощи голодания, кровопускания и другими экстравагантными методами. Но это не оставляло пациентам никакой надежды не только на выздоровление, но и на нормальную жизнь. Что же такое инсулин? Это белковый гормон, который выполняет в организме функции проводника глюкозы, помогая ей попасть в клетку, где она используется в качестве источника энергии. Если же по каким-то причинам инсулина не хватает, то глюкоза не может усваиваться клетками, и это приводит к накоплению сахара в крови, что крайне опасно для организма. Инсулин наряду с другими гормонами вырабатывается в поджелудочной железе. В ткань этой железы вкреплены структуры неправильной формы, так называемые островки Лангерганса, названные в честь открывшего их немецкого ученого Пауля Лангерганса, которые и продуцируют инсулин. При абсолютном или относительном дефиците инсулина возникает сахарный диабет и связанное с ним нарушение обмена углеводов. Искусственно созданный инсулин – это уникальное творение человеческого разума, за изобретение которого было присвоено три Нобелевских премии, при том в разные годы. Человечество знает о сахарном диабете вот уже три с половиной тысячи лет. Первый трактат, описывающий заболевание – египетский папирус Эрбес, датируется 1500 годом до нашей эры. Эта странная и коварная болезнь сопровождалась повышенным мочеиспусканием и, как следствие, постоянным обезвоживанием организма и повышенной жаждой. Объяснения этому явлению давались самые различные и необыкновенные. Во втором веке греческий доктор Аратеус Каппадокийский ввел в оборот название болезни – диабайну, то есть проходящая сквозь. Вот выдержка из его классического описания болезни. Жидкость не остается в организме, используя его как лестницу для того, чтобы скорее его покинуть. Слово «диабет» звучало страшно. Жизнь заболевшего обычно ограничивалась максимум 10 годами. После чего он умирал от осложнений диабета или от истощения, которое было вызвано соблюдением строгой диеты, единственным спасением от диабета того времени. В 1889 году немецкий клиницист и физиолог Оскар Минковский и Йозеф фон Меринг продемонстрировали в экспериментах на животных, что удаление поджелудочной железы приводит к развитию сахарного диабета. Но при введении этим же животным экстракта из поджелудочной железы симптомы диабета исчезают. Так было установлено, что поджелудочная железа каким-то образом контролирует уровень сахара в крови. Но как именно это происходит, еще предстояло выяснить. Но дальше этого дела не пошло. Диабет оставался неизлечимой смертельной болезнью. Бантинг не знал о неудачных попытках других ученых, и, возможно, его неведение способствовало тому, что он активно взялся за дело и уже через 8 месяцев после начала работы смог спасти с помощью инсулина первого ребенка. Фредерик Грант Бантинг после окончания медицинского факультета Университета Торонто почти сразу отправился на фронт. Шла Первая мировая война. Получив в 1918 году тяжелое ранение, он попал на лечение в один из военных госпиталей Лондона. Время, проведенное в госпитале, не прошло для Бантинга даром. Он прочел множество медицинских книг, интересуясь прежде всего сахарным диабетом. Еще в детстве он потерял от диабета двух своих близких друзей, и с тех пор его не покидала мысль найти средства борьбы с этим заболеванием. Постепенно у него созрел план работы – добиться атрофии поджелудочной железы путем перевязки ее выводных протоков, сохранив при этом островки Лангерганса неизменными, и получить чистый экстракт клеток этих островков. Затем его нужно было ввести собаки, у которой предварительно удалили эту железу. Для проведения такого эксперимента требовались как минимум лаборатория, помощники и подопытные собаки. Фредерик Бантинг уговорил профессора физиологии Джона Маклеуда, который считался экспертом по диабету, предоставить ему временно на два месяца помещение и подопытных собак. Как раз в это время Маклеуд собирался поехать на некоторое время в Европу. Лаборатория была свободной, и он согласился. Однако Бантинг был хирургом, а не ученым. Он даже не умел измерять уровень сахара в крови и моче. Поэтому Маклеуд решил оставить ему одного из своих студентов. Им оказался Чарльз Бест. 
с самого начала работа у бантинга с Бестом не заладилась. Из 19 прооперированных ими собак 14 умерли от сепсиса или потери крови из-за неопытности экспериментаторов. Бюджет проекта был самый скромный. Чтобы купить новых животных и материалы, Бантинг распродал все свое имущество. В случае неудачи ему было бы некуда идти. И вот наступил долгожданный день триумфа – 27 июля 1921 года. Собаки с удаленной поджелудочной железой и находившиеся в прикоме ввели экстракт атрофированной поджелудочной железы. Уже через несколько часов у собаки начал снижаться уровень сахара в крови и моче и исчез ацетон. Затем ей ввели экстракт во второй раз, и она прожила еще 7 дней. Она, конечно, прожила бы и больше, просто у исследователей закончился запас экстракта. В дальнейшем Бантинг и Бест начали получать экстракт из поджелудочной железы быка, и теперь количество инсулина хватало на то, чтобы поддерживать жизнь другой подопытной собаки до 70 дней. Когда хозяин лаборатории вернулся из отпуска, то узнал, что экстракт из островков Эллингерганса одной из собак снизил уровень сахара в моче собаки с удаленной поджелудочной железой. Маклеут раздумал выгонять Бантинга из лаборатории и придал ему в помощь для очистки экстракта биохимика Колипа который очень быстро добился хороших результатов. Вещество, которое было выделено из поджелудочной железы собаки, Маклеот впоследствии предложил переименовать в инсулин от латинского инсула – островок. Сначала Бантинг и Бест испытали полученный инсулин на себе. В результате введения препарата оба почувствовали слабость, головокружение, но никаких токсических эффектов препарата отмечено не было. И первым пациентом с диабетом, получившим инсулин 11 января 1922 года, стал 14-летний мальчик Ленард Томпсон. После первой инъекции инсулина никаких существенных изменений в состоянии пациента отмечено не было. Ослабленный болезнью организм отреагировал на инъекцию сильной аллергией. Выяснилось, что инсулин не был достаточно очищен и лишь незначительно снизил уровень глюкозы в крови и в моче. И спустя 12 дней инъекцию повторили очищенным инсулином и в ответ на нее у пациента нормализовался уровень глюкозы крови. Он прожил еще 13 лет. Также одной из первых пациенток, получивших инсулин, стала дочь главы Верховного суда США Элизабет Хегес Госет. Удивительно, что до начала терапии инсулином у нее был сахарный диабет уже 4 года, а лечение, которое позволило ей дожить до этого дня, заключалось в жесткой диете – около 400 килокалорий в день. На терапии инсулином Элизабет прожила до 73 лет и родила троих детей. В 1923 году Бантинг и Маклеот получили первую Нобелевскую премию за изобретение инсулина, которую честно разделили с Колипом и ассистентом Бантинга Чарльзом Бестом. В Торонто, где проводились исследования, сразу же съехалось множество больных со всего мира. Каждый мечтал о спасительном уколе. И в том же 1923 году фармацевтическая фирма Eli Lilly Company приступает к промышленному производству инсулина под торговой маркой Illitin. Но праздновать окончательную победу было еще рано. Если до изобретения инсулина люди страдали от диабета, то начиная с 1923 года стали страдать от побочных эффектов инъекций. Плохо очищенный инсулин, полученный из поджелудочных желез скота, сначала коров, а потом и свиней, провоцировал страшные аллергии. Кожа вместе укола начинала гноиться, появлялись болезненные утолщения. К тому же инсулином пытались лечить диабет и первого, и второго типа, хотя механизмы их абсолютно разные. В одном случае железа перестает вырабатывать инсулин, а в другом выходит из строя средства его доставки. При этом диабет первого типа встречается лишь у 5%. 95% приходится на тип 2. Во втором случае нужны другие препараты, сахароснижающие. Но об этом пока что не знали. Только в 1936 году датскому ученому Гансу Хагердону удается получить инсулин пролонгированного действия. Изобретение Хагердона позволило сильно уменьшить количество инъекций. А сахароснижающие таблетки, помогающие бороться с диабетом второго типа, появились лишь в 1956 году. В 1958 году британский молекулярный биолог Федерик Сенгер получает Нобелевскую премию за определение точной последовательности аминокислот, образующих молекулу инсулина. А спустя некоторое время очередная инсулиновая Нобелевская премия достается британской даме-химику Дороти Мэри Кроуфорд Ходжкинс. 
Она сумела описать пространственное строение молекулы инсулина. И только в 1978 году с помощью генной инженерии получен первый человеческий инсулин. А в 1987 году начали синтезировать человеческий инсулин в промышленных масштабах и практически в неограниченном количестве. Железы животных для этого больше не требовались. Лекарства стали готовить с помощью дрожжей. С открытием инсулина и началом его использования в 1921-1922 годах свершился переворот как в эндокринологии, так и медицине в целом. Это знаменательное событие подарило миллионам больных с сахарным диабетом не только саму возможность жить, но и надежду на то, чтобы жизнь с этим заболеванием была полноценной. Однако, по данным Международной Федерации Диабета, с сахарным диабетом в настоящее время живут более полумиллиона детей до 14 лет и 415 миллионов взрослых. А к 2040 году, по прогнозам, количество людей с диабетом достигнет 642 миллиона человек. А пока на этом все. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за просмотр!